身诉尽伤痕，一场雨里奋不敢浮沉。冬醒了，往事回眸如深，藏情喜爱恨，受谁天真？与故人相望，回忆翻滚，却只感梦里温柔几分。想一吻，与你情切沸腾，沙发里温存，扰乱心肠。相遇数错，人数山河万丈，相遇恨，未被情断。小姐，世子也有信儿了。他在哪儿？他一路向北，看情况是在向陈国公靠拢。还有，何建福传来消息，议和书已经签订，北齐兵马马上进入三州，北地的全部驻军马上撤离，如有违令，以谋逆论处。谋逆。那岂不是就是针对陈国公的？小姐，目前来看，有很多百姓可能无法撤离。原来陈国公的深意在此。老雷，李将军，我们继续北上。可是小姐，从舆图上看，只要再过三个镇子，咱们便可以与陈国公夫人会合。我们继续北上，改变线路，而且沿途一定要打探陈国公和世子的下落。你是想？我是想，我们坚决不能辜负陈国公。他之所以让自己深陷北地，就是为了给百姓撤离争取时间。可是咱们这点人马，对于撤离百姓来说，根本起不到任何作用。一定把人数统计清楚了，去吧。是。田大人。玉夫人。霸州百姓基本都带回来了。嗯，截至昨日，已有十九万人入河监府。您今日带回来的人数还需统计。你们辛苦了，这么多人涌入，你们负担很重啊。我们这点辛苦不算什么，更何况，您和君小姐之前交代过，我们提前疏导引流，很多人都南下了，这边还应付得来。那就好。呃，君小姐如今何处啊？按照脚程，他也应该回来了。往北便是益州。这孩子十有八九是去了益州吧？益州，那不是陈国公齐袭北齐，最后被困的地方吗？是。如今北齐的大军还没有入境，可见陈国公的威力还在。那就是说，人还在，军还在。这孩子一定是孤身前往救人去了。夫人不必担心，我等已向朝廷请命，请三军和大名府援军北上。那就有劳田大人了。夫人，您稍事休息，我去清点一下人数。那您快忙。您辛苦了，夫人。朝廷不可能同意田大人请命的，我们已经与北齐议和了。益州更是北齐的地盘，陛下怎会允许战况再次扩大？更何况，大名府由清河伯掌管，他不可能同意出兵，尤其是为了我们陈国公啊！玉夫人，我们小姐呢？没有一起回来吗？小姐没跟您会合吗？她担心边境还有难民，救人去了，你们不必过于担心。多谢于夫人
，二哥，多亏陈国公冒险争取的时间，咱们才把百姓安全撤完。接下来去哪儿？益州。益州是北齐地界，左右两翼各路几万人马，单凭我们几个根本帮不上陈国公。不如我们回去请援兵。此次我们护送了几万百姓，朝廷应该会见恭帝国，应该会给我们派援军的。如果有援军，还会是今日这个局面吗？走吧，父亲那边不能耽搁。昨夜一战，伤亡如何？陈国公，吾等右翼尚存一百二十人。这帮将士要仔细造册，要记住他们。他们用命换取了三军几十万百姓。粮草还能坚持多久？陈国公勉强维持三日。休整一日，则即突围。陈国公，将士们为您马首是瞻。跟了我诸山十几年，这次为了天佑的自民又要。陈国公，为了天佑子民，死就死，有何惧？死就死，有何惧？昨日，陈国公与北齐大战一场，损失惨重，如今整个益州被团团围住，岌岌可危。能让陈国公陷入如此险境，北齐兵至少有万余人马。您判断的没错，小姐，不如这样吧，你在外围等待，我带人杀进去。眼下这个时候，没别的办法了。没错，大不了就是一死。小姐，咱们不能看着陈国公全军覆没。如果让北齐军营发生斗意爆发的假象呢？小姐。你这话什么意思？如今之计，只能兵行险道，乱起军心。老雷，你找一心腹之人，我开一剂药，他服用后会出现和痘疮一样的症状。随后你带着他潜入北齐军营，设法换掉北齐兵，让军营当中以为是斗意爆发。
故宫，北齐军营突发斗议，现已乱作一团。斗议？消息准确吗？准确。陈国公，天无绝人之路啊！是不是现在突围？是啊，陈国公。传令，即刻起兵，突围。是。我已经给你敷了药，这两日伤口处千万不可以进水。君小姐，君小姐，陈公公突围成功，但负了伤。他现在在哪？伤势如何？受了外伤，现在已经在房间休息了。陛下一再下令退兵，只有陈国公不退，为什么？因为陈国公他心系北地，啊呸！他这是为他自己，退了兵议了和，陈国公还怎么在北地摆威风啊？我告诉诸位，这世上最喜欢打仗的，就是他陈国公。这都阳春三月了，怎的还让人心底生寒呢？所以。他陈国公肯定是故意去的益州，目的啊，就是为了破坏议和。谁呀？你干什么你？你为什么骂陈国公？他陈国公祸国殃民，不许他不许他陈国公不敬。如果不是陈国公，我们就不可能活着来到京城。你却说陈国公祸国殃民，你简直胡说八道！胡说八道！胡说八道！陈国公去益州，分明是为了对抗北齐，不惜以身犯险。陈国公夫人和世子夫人一路施招，还告诉各个地方，不许将我们拒之门外。你们过着好日子，不知北地民生艰难，就这样污蔑人。哎呦，太过分了！起步，起步！陈国公益州脱险，战事大捷。毕竟春天要来了，天不会总那么冷。陈国公做了什么？京城的人看不到，但是北地的人都看得到。正如君小姐所言，天地之间是有公道的。他终于要回来了。玉，玉，站住！你们是什么人？竟敢直闯府衙！这是陈国公世子爷。哦，您是世子爷啊？小的有眼无珠，竟不识得世子爷。我父亲呢？陈国公受了伤，正在静养，没有大夫的允许，不让见客。陈国公夫人正在城隍庙施粥，您夫人倒是在，我这就去通报。哎，他在哪儿？我亲自去。啊，他在后院左侧的第二间厢房。血雨腥风，此话怎讲？不管是谁。这个世子夫人很麻烦，言之有理。夫人，我回来了。不知我写的信，你是否看到了？你为何成为世子夫人这事儿，我暂且不问缘由。我只想跟你说。你做的事情我很敬佩，但是这桩婚事，恕难从命。我会告知我的父亲母亲，让他们说明一切，以免毁了你的清白伤势如何了？你放心，陈国公已经无碍，再休养几日便好。
繁星与山河。许久的沉默，远海两岸相隔。不管怎么样，我都要替三军的百姓和我父亲感谢你。你说你解决完豆苗的事情，跑那么北边干嘛？多凶险啊！不凶险，这不是有雷师傅他们一直在保护我，我什么事儿都没有。那武德斯虎视眈眈的，也没有你的消息，我怎么知道你有没有事啊？世子夫人一事是怎么回事？我父亲母亲是不是不知道你是谁，在信中也从未提起过？他们怎么会不知道我是谁呢？只是我也不清楚为什么他们没有告诉你。那你见到我开心吗？很开心。你这么正经，我都不习惯。我一直这么正经，好吗？好啦，陈国公就在旁边，你快去吧，我就不去打扰你们了。父亲，您的伤，臧儿，你回来了。我的伤没事儿，小伤，君小姐把我照顾的很好。来，父亲，您操劳了许多，你回来就好，拿胶卷，今日为父，和你好好的喝一场。父也好久没喝酒了，今日你我父子畅饮一番，来，臧儿。
是我以前做的不好，让你忧心了。赞儿，在为父心里，你一直是我和你母亲的骄傲。你只身赴京城，决然赴沙场，我和你母亲都知道，你做的很好。不愧是我朱山的儿子，父亲，未能随父出征，时而失职。这次我回来了，不会再让你受伤，也不会再让母亲担惊受怕。父亲，谢谢你。谢谢你为我做的一切，藏儿。我说了，你我父子今日一醉方休。好，来，再来，来禀陛下，三郡百姓归来，甚微隆重。加之北齐军队受创，应该会安分许多。嗯，陈国公马上要进京，受封领赏了。皇城说可以借此时机，让清河伯暂代其北地镇守之职。你以为如何？臣以为，此乃良策。朱赞是怎么回事啊？禀陛下，朱赞并非孤身一人，同行的还有一群高手，再加上他回北地之后，更是鼓动保州操守，带领军队拯救百姓，人多眼杂，臣难以下手。他们父子回京一事，就交由皇城来负责吧。是。姓君的。哎呦！哎呦！你怎么喝这么多酒啊？来，我们先往……那先往那边，先坐过去，坐过去。嗯。你怎么落水了？啊！快，我要救你！哎呀，哎呀，你喝太多了，你，快快快，坐过去！你，你起来，快，坐过去！哎，怎么沉下去了？赶紧给我坐过去！你，快点！倒酒，酒，倒酒，倒酒，倒酒，来，我英俊吗？
怎么了？你怎么跟他这么像？<笑>我再给你倒点。睡觉去了。九零，夫人，夫，哎呀，柱子，你快起来！夫人，不是你想的那样，夫，夫人，九零啊，我什么都没看到，夫，我把点心放桌上了，请吃啊。你醒了，新新军呐。
我怎么又在你房间？这个要问你自己啊！你不会占我便宜了吧？谁占谁便宜还不一定呢。这个意思。嗯。趁我喝醉，使米煮成熟饭，然后把假世子夫人身份趁机变成真世子夫人。你想得美！来，我方才呢去给你熬了醒酒汤，你赶紧把它喝了。哎呀，快点儿！哦，对了，昨天陈国公夫人可能看到了吧？什么？他还看见什么了？什么都看到了。护送三郡百姓归来的世子夫人，居然是军大夫。想想也不奇怪，军大夫是不会看着百姓受苦的，否则，又怎么能够做出种豆这种济世救民的好事呢？济世救民，不见得吧？人都是有私心的。即便他有别的想法，但是他做的事让大家受益了，那便是好事。军大夫和世子爷确实登对，甚好。不过是情急之下的说辞而已。可是不管是真是假，他现在。已经是世子夫人的身份了。看来，公主还真是不了解我呀。真真假假，对我来说又有什么关系呢？陆云起，你就这样任凭自己活在幻境里，有意义吗？那公主，你活下去的意义又是什么呢？我的一生已然如此了，能看到身边的人快乐，便是我活着的意义。那我不是，我活下去的意义，就是掌控一切我觉得美好的事儿。军校姐在白芒城，要让那边的兄弟们动手吗？不必了，他做了这么多，不就是为了回来吗？陛下要召您回京。出了这么大的事，你父亲回去禀报也是应该的。若只是禀报，那为何要让清河伯代替兵马大元帅呢？其实生命那就照办吧。父亲，您不能回去，有兵才有权，无兵无权，不就等于老虎没了牙齿吗？可是不回去又能怎么样啊？一定是那皇城干的好事。说不定，这并不是坏消息。什么意思？陛下得知陈国公死里逃生的消息之后，当朝欢喜落泪，说陈国公英勇，朝廷有您这员大将，是朝廷之福，百姓之幸，定要好好嘉奖。如此看来，陛下定不会自己打自己的脸。
，反而证明陈国公暂时安全。这么多年了，陛下还是如此，还是如此，还跟天下人撒谎，谁知道背后？赞儿。这么多年了，我也想回去看看，看看陛下，看看京城。你爸，躲是躲不掉了。那既然回京之事我们躲不掉，就好好来筹谋一下。陈国公在北地多年，心胸坦荡，可那皇城……在京城埋伏许久，占尽天时地利人和，所以，陈国公，如果我和世子爷先行回京安排，您和夫人率军其后，您看如何？这个方法可行，皇城耍阴招，我们提前知晓，也好见招拆招，从好过被动挨打。另外。还有一事，九灵私自做主，还望陈国公和夫人见谅。什么事？各地得胜昌来报，说三郡百姓仍有很多流离失所，所以九灵私下安排，三郡百姓同陈国公一起进京。我想，应该让朝廷看看，让京城的百姓看看，同样是天佑子民，为何他们要受颠沛流离之苦？北地将士不顾生死，救下的就是这些百姓。没有三郡土地，何来百姓？没有百姓，又何来天佑？说得好，那就有劳君小姐了。母亲，赞儿，来坐。我们家儿子真是长大了。那，嗯，您叫我过来，该不会只为了夸我吧？我是想说呀，你跟君小姐在京城那些事儿啊，我略有耳闻。母亲，耳听不一定为实。哎，这些事情吧，一时半会儿说不清的。我是想呢，这一次咱们进京，我怕你心里有什么遗憾。我知道这么多年，你心里一直藏着那件事，但是你跟九灵公主，你们两个并没有婚约。如今你们两个，又是天人两隔。真的是造化弄人！你对他这番情谊，他若在天有灵，他一定会欣慰的。但是情谊不能成为枷锁，这日子总要往前看呀。母亲，你听我把话说完。你对君小姐这番心思呢？我看得出，君小姐智勇双全，我都敬佩不已呢。赞儿。遇见了就是缘分，要懂得珍惜眼前人。嗯，母亲，儿还有一事。嗯，世子夫人一事呢，阴差阳错，已经闹到人尽皆知了。嗯，牵扯到她的清誉啊。母亲，儿也想做顶天立地的好男儿。所以儿想在天下人的面前澄清这个误会，还他清誉。梦中。的轮廓在你面庞雕琢，眼。
玻璃时光交错，难言的因果，字字容我斟酌。命途多波折，孰能洒脱？明日何其多，愿将一世交托。共看繁星与山河，许久的沉默，人海两岸相隔，叹一句奈何，余生颠簸。辽阔天时，逆风是我，终将被路过，风中追不舍，与天交灼。将一世交托，共看繁星与山河。许久的沉默，人海两岸相隔，叹一句奈何，余生颠簸。辽阔天时，逆风是我，宿命是路过，风中追不舍。相识泪破。